ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ഓസ്ട്രേലിയൻ ജീവിതം കങ്കാരുക്കളെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഏകദേശം അറുപത് ഇനം കങ്കാരുക്കളുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാങ്കരു എന്നാണ് ഓസ്ട്രേലിയക്കാർ പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ പണ്ട് തൊട്ടേ കേട്ടുകൊണ്ട് കങ്കാരു കങ്കാരു എന്നാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ കാങ്കരു എന്നുള്ള വേഡ് വന്നേക്കുന്നത് ഗാങ്കുരു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അബോറിജിനൽ വേഡി എന്നാണത് കാങ്കരു എന്നായി മാറി വന്നേക്കുന്നത് പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാവരും തന്നെ പറയുന്ന കങ്കാരു എന്നാണ് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന സ്പെഷ്യലി കങ്കാരു എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന കങ്കാരുക്കൾ വാലബീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവ അവങ്ങനെ ഏറ്റു നിൽക്കും അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കഴിയുമ്പോൾ കൂടി വന്നവരും ഒരു മീറ്റർ വരെ പൊക്കം അത്രയൊക്കെ ഒരു വലിപ്പം വെക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ വലിയ കങ്കാരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ആറടി ഒരു മനുഷ്യനേക്കാരും പൊക്കം കൊണ്ട് ഏറ്റു നിൽക്കുമ്പോൾ അവ ഭയങ്കര മസിലൊക്കെ ഉള്ള കങ്കാരുകളാണ് അവ ഇത് ഒരു ഫീമെയിൽ കങ്കാരുമാണ് എൻ്റെ പൗച്ചിൽ കൊച്ചുണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ പൗച്ചിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കങ്കാരു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുല്ല് തിന്നുന്നത് ഒരു ആറുമാസം വരെയെങ്കിലും അവരെ എൻ്റെ അമ്മയുടെ പൗച്ചിലുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പുറത്തിറങ്ങാറുള്ളൂ അറുപത് എണ്ണം കങ്കാരുക്കുള്ള ഒരെണ്ണം മരം കയറുന്ന കങ്കാരുമാണ് അത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ നോർത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ടേബിൾ ലാൻഡ്സിലാണ് സാധാരണ കാണപ്പെടുന്നത് വേറെ ഒരിടത്തും കാണാറില്ല കങ്കാരു ഈ ചാടി പോകുന്ന ഏകദേശം എട്ട് മീറ്റർ വരെ അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള കങ്കാരു ആണെന്ന് എട്ട് മീറ്റർ വരെ ചാടുക ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് അടി ദൂരം വരെ അവർക്ക് ചാടാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് അവർക്ക് ഇത്തരം ചാടാൻ പറ്റും കങ്കാരുക്കൾ കൂട്ടം കൂടിയാണ് എപ്പോഴും ജീവിക്കാറ് ഒറ്റയ്ക്ക് സാധാരണ ജീവിക്കാറില്ല അവരെ മോബ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അവരെ പറയുന്നത് കൂട്ടം ഒരു കൂട്ടം കങ്കാരുകൾ പറയുന്ന മോബ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു മെയിനായിട്ട് പുല്ലാണ് ഇതെന്ന് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ ചെടികളോ അങ്ങനെ വൃക്ഷങ്ങളോ ഒന്നും നശിപ്പിക്കാറില്ല ചെറിയ ചെറിയ പുല്ലുകൾ തന്നിട്ടാണ് ഇവർ എപ്പോഴും ഡിങ്കോ എന്ന് പറയുന്ന കാട്ടുപട്ടികളും പിന്നെ കുറുക്കന്മാരും ഒരു ഈഗിൾസും ആണ് ഇവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റേഴ്സ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഇവർ വെള്ളത്തിൽ പോയി നിൽക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ വെള്ളത്തിലോട്ട് പട്ടികളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ ഓരോ പട്ടികൾ മുക്കിക്കൊല്ലും അതുപോലെ ഇവർ എവിടെ വേണേലും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരാൾ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒളിച്ചിരുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്താണ് ഇത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി കാണാൻ പറ്റും അത് ഞങ്ങളെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ കങ്കാരുകളുടെ അടി അത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് ആൺകങ്കാരുകളാണ് ഇപ്പോഴും അടി കൂടുന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ആ ഏരിയേൻ്റെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഇപ്പോഴും അടി കൂടുന്നത് ഇത് പലപ്പോഴും സ്ഥിരം കാണാറുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് മുറ്റത്ത് നിന്ന് അടി കൂടുന്നത് കാണാം കങ്കാരുക്കളുടെ വാല് അവർ അഞ്ചാമത്തെ കാലായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നടക്കുമ്പോൾ അല്ലാത്തപ്പം അവരൊക്കെ വാല് പൊക്കി പിടിച്ചിട്ടാണ് ചാടി പോകുന്നത് പക്ഷെ നടക്കുമ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ കാലമായിട്ട് അവർ ഉപയോഗിച്ചാൽ വാല് കുത്തി വാല് കുത്തിയാണ് നല്ല നല്ല നടക്കുന്നത് വേനൽക്കാലങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കങ്കാരുക്കൾ ഞങ്ങളുടെ വീടിന് അടുത്തോട്ട് വരുന്നത് കാരണം വേറെ ഒരിടത്തും പുല്ലുണ്ടാകില്ല കുറച്ച് പച്ചപ്പുള്ള ഞങ്ങളുടെ വീടിന് മുറ്റത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് തന്നെ മറ്റ് എപ്പോഴും വരാറുണ്ട് അവർ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലുപ്പമുള്ള മാർസൂത്തിയൽസ് ആണ് ഇവർ കങ്കാരുക്കൾ അത് റെഡ് കങ്കാരു എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഭയങ്കര വലുപ്പമുണ്ട് അവർക്ക് രണ്ട് മീറ്ററോളം പൊക്കം കങ്കാരുക്കൾക്കൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം മതി മാസങ്ങളോടെ അവർക്ക് വെള്ളം ഒന്നും കഴിക്കാതെ തന്നെ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലൊക്കെ ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയിലൊക്കെ അങ്ങനെ വെള്ളം അവർക്ക് കിട്ടാറില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അവർക്ക് അവരുടെ പോപ്പുലേഷനിൽ യാതൊരു കുറവുമില്ല ഇവയുടെ എണ്ണം പെരുകുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഇവരെ കൊന്നുകളയാറുണ്ട് ക്രമാതീതമായിട്ട് അവരുടെ എണ്ണം പെരുകയും അവ ബാക്കി പരിസ്ഥിതിക്ക് പ്രശ്നം വരികയും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് അവരെ കൊന്നു കളയാ കളയാറുണ്ട് ഇവരെ റൂസ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വിളിക്കാറ് കങ്കാരു എന്നൊന്നും കാങ്കരൂസ് എന്ന് അങ്ങനെ പറയാറില്ല റൂസ് എന്നാണ് അവർ കോമൺലി വിളിക്കാറ് കങ്കാരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പം അവയ്ക്ക് വളരെ വലുപ്പം കുറവായിരിക്കും ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മുന്തിരിങ്ങയുടെ വലുപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ആ പൗച്ച് കിടന്നിട്ടാണ് അവർ വലുതാകുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞ് വളർന്ന് വലുതായി പൗച്ചിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ശേഷമേ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞുണ്ടാകാറുള്ളൂ അത് കങ്കാരുക്കളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അവർക്ക് അവരുടെ പ്രഗ്നൻസി പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതൊരു സ്പെഷ്യൽ കഴിവാണ് അവരുടെ കങ്കാരുക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും പുറകോട്ട് നടക്കാൻ കഴിയില്ല അവ നമ്മൾ നമ്മളെ കണ